Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Unga Sindhil Nathan. Now we are biotechnology to bioreactors and fermenters. Bioreactors are the fermenter. Why we need bioreactor? What is bioreactor? That's all we are going to do. Vessels, bioreactors are the vessel. Vessel is one of them. It is a small vessel. It is a small vessel. That's why we use a small vessel. In the industry, we use a small vessel. 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 पात्र तले वधकी कुंजों ने कुट्टी मिक्सी ला रचा पोदो आधे तकाली चटनी है ना हमें फर्म प्रेसर्वेटिव्स लाम पोट नमक के टमेटो केचप अपनी चली पे लार्ज स्केल ला प्रोड्यूस पन रहा आची उर्गा आची मलगा तुली दला परिये परिये साइज़ ला परिये परिये लार्ज स्केल ला प्रोड्यूस आगे वर्द चीज़ बटर ला अपडिंग चल रहा हूँ। बायोरिएक्टर ये ना पन्न द रॉ मटेरियल्स है प्रोडक्ट आम आते द। फॉर एग्जांपल ग्लूकोस अन्य का पोटिंग ना अदा अल्कोहल आ कन्वर्ट पन्न द। ग्लूकोस रॉ मटेरियल आरके अल्कोहल प्रोडक्ट आरके। अब आदा पाव मात्र तक का द कन्वर्ट पन्न तक सिले बेत्ते वेल लिया। अवंगे यार माइक्रो if you have a raw material product, you can use plant cells and animal cells. If you apply your enzymes, you can apply and introduce the raw material product. Now, why are we ready for the bioreactor? Why are we ready for the bioreactor? In the small volume of culture, you can use small quantities of products. If you have a lot of people in Tamil Nadu, you can use a lot of people in Tamil Nadu. If you have a lot of people in the industry, you can use a lot of people in the industry. लार्ज स्केल लांग उनका प्रोडक्शन पढ़नो, सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के अंदर विदिन अवर्स लाय हंड्रेड टू थाउजेंड लीटर्स ऑफ प्रोडक्ट आउंगे लोग प्रोड्यूस पढ़नो ना, दे नीड बायोरिएक्टर्स, सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन का अगर हेल्प पढ़ने दूर था, इन द बायोरिएक्टर्स आउंगे लोग तैयार पढ़ते, pH substrate in the substrate on the microorganism are the more on the substrate number could know substrate in the microorganism to food the mother vitamins oxygen and salts in the oxygen of the aerobic organism and number to number oxygen could upon an aerobic on the oxygen could come out of depending upon the process and then there are two types of stirring bioreactor you shall a stirring bioreactor the use for more stirring bioreactor not be mixed panic it air con calendar with it upon the stirrer up in so long is in a simple stirred tank bioreactor sparged stirred tank bioreactor and my stirring bioreactor the simple owner can on a sparged stirred टैंक बायोरिएक्टर आ रखे इधर एंडो ये पढ़ी टेल ना हम बात ला इधर एंडो ना टू टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर ओन वन द सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड अदर वन इस पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर रेंड को औरे औरे डिफरेंट ना ये ना अपनी ना ये पार गया इधर क नाडुला नरेये ब्लेड सरके इन द ब्लेड वन द स्टर्रर ब्लेड अपनी मांगे इन द ब्लेड लां सूत्र तक के स्टर्रर शैफ्ट सेंटर लां और कुछ मार के लिंगला अंदर शैफ्ट इन द शैफ्ट और एंड लां मोटर ओन इन द मरी आला वाला मेंशन पन्नी मोटर ओन अच्छी पांगे इन द मोटर सुत्तो 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 इन द ब्लेड ला सुत्तो इन द मेलर का ब्लेड मटु फोम कंट्रोल पन्ना हेल्प पन्नो फोम कंट्रोल पन रहते हैं कि मेलर का ब्लेड हेल्प पनो मेरी मून ब्लेडों मिक्स पनो तो स्टिर अपनी नरे ऐना तेरी मारता हूँ एक लिक्विड उनका कई लेर को एक मत्त माद्री उन्हें बच्चे नल्ला तयी रखा डंज मोर आके अदर अंदर वैन ने ऐड करेंगे लिया आधे दस स्टिर पन रहते हैं आधे मर देंगे मत्त मारी इन द ब्लेड सलाई रखे इन द मोटर आधा सूती की टेर रखे अपो इधर ला कुड़ी रखा कुड़ी ए न्यूट्रिएंट्स सला सामामा ये ला ऐड तो नहीं उस प्रोडक्ट आखों इधर कुड़ी ऑर्गेनिसम आधा अब्जो अपने रॉ मटेरियल्स सला प्रोडक्ट आ माती करुँगो आधा नम फिरिची ऐड कर पोरो आधे कदा इन द स्टिरलर हेल्प पन द स्टिरलर नाले करंडी Antiform line, antiform line na, ini suatu 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 melalui nora cik itu baru, anda nora adikah masih ada rumah itu, ini reaction terhadap pada wiper kan, anda nora yang remove pandu itu kan antiform line, ini valia antiform anda form akan korek itu ke chemical sah ulah podo angge, an ina kulam line, ini valia dah ina kulat ini introduce pandu angge bacteria wa, illa adal fungi ya, 
இல்லைனா ஈஸ்ட் மாதிரி ஃபங்கை இல்லைனா பே பிளான்ஸ் எல் அனிமல்ஸ் எல் இல்லை என்சைம்ஸ் அந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது இங்கே தான் ரா மெட்டீரியல்லாம் நியூட்ரியன்ஸ் வழியாக தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஜாக்கெட்டில் இன்னொன்று க்ரீன் கலரில் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ண ஹீட் வாட்டர் ஊற்றினீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் கூல்ட் வாட்டர் ஊற்றினீங்கன்னா அது டெம்பரேச்சரை குறைக்கும் இது இன்லெட்னா இது அவுட்லெட் அந்த மாதிரி அண்ட் தென் இந்த ஜாக்கெட் லேயர் வந்து இந்த ஃப்ளாஸ்கில் இருக்க மாதிரி அவுட்டர் லேயர் ஒன்று இருக்குல்ல அதே மாதிரி இந்த பயோரியாக்டரோட அவுட்டர் லேயர் பட் பயோரியாக்டரோட கனெக்டடாக இருக்குது இப்போ இந்த பயோரியாக்டரில் ப்ராடக்ட்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இதுலேயும் பாருங்க பிஹெச் லைன் ஆக்சிஜன் டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜன் லைன் இதெல்லாம் இருக்கு ஆக்சிஜனை செலுத்துறதுக்கு பிஹெச் வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கிறதுக்கு பிஹெச் லைன் இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ராடக்டை பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு ஹார்வெஸ்ட் லைன் அவுட்லெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹார்வெஸ்ட் லைனுக்கு இன்னொரு பேர் தான் அவுட்லெட் இது வழியாக ப்ராடக்டை செப்பரேட் பண்ணி எடுப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிள் ஸ்டில்டு டேங்க் பயோ ரியாக்டர் இதில் இருக்க அத்தனையும் இங்கேயும் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஸ்டிரர் ஸ்டிரர் பிளேட் ஸ்டிரர் ஷாஃப்ட்டுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து ஸ்பார்ஜர் இருக்கும் இதுதான் ஸ்பார்ஜர் ஸ்பார்ஜர்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஏர் பபிள்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நிறைய ஏர் பபிள்ஸ் இந்த ஏர் பபிள்ஸ் வந்து ஸ்டிரைலாக இருக்கணும் ஸ்டிரைல்னா த ஏர் பபிள் ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தில் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஏன்னா அது வந்து கண்டாமினேட் பண்ணிடக்கூடாது இந்த ஏர் பபிள்ஸ் வந்து ஸ்பார்ஜர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸ்பார்ஜருக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா இந்த ஃபிஷ் டேங்க்லலாம் ஆக்சிஜன் ஏரேஷன் இருக்கிறதுக்காக அதில் வந்து பபிள்ஸ் வரதுக்கு கீழே ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து குட்டி குட்டியாக ஃபிஷ் டேங்கில் பபிள்ஸ் வருது இல்லை அதே தான் இங்கேயும் பபிள்ஸ் கீழேருந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த பபிள்ஸ் மேலே போக போக ஆக்சிஜனும் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ப்ளஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் மற்ற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இதெல்லாம் ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு நம்ம இங்கே மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டிர்ட் பிளேடுக்கு பதில் ஸ்பார்ஜர் அந்த பபிள்ஸ் ஏர் பபிள்ஸ் விடுற ஸ்பார்ஜரை யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் ஸ்பார்ஜர் ஸ்டில்டு பயோ ரியாக்டர் அதர் தென் தட் இந்த நடுவில் இருக்கிறத தவிர மீது எல்லாமே அதுலேயும் சிமிலராக தான் இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் டூ சிம்பிள் ஸ்டில்டு பயோ ரியாக்டர்ஸ் இதில் வந்து சிம்பிள் ஸ்டில்டு பயோ ரியாக்டர்ங்கிறது இது ஸ்பார்ஜ் ஸ்டில்டர் பயோ ரியாக்டர் அப்படிங்கிறது அது ஸோ தீஸ் டூ பயோ ரியாக்டர்ஸ் நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எதை யூஸ் பண்ணுமோ அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் பார்க்குறோம் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரா மெட்டீரியல் ப்ராடக்டாக மாறுறது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை தான் நம்ம ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ங்கிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு குளுக்கோஸ் ஈஸ்ட் வந்து குளுக்கோஸை ஆல்கஹாலாக கன்வெர்ட் பண்ணுது தட் இஸ் ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் இங்கே ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பயோ ரியாக்டர்னு வந்த உடனே யூஸ்வலாக ஃபர்மெண்டேஷன்னா எனரோபிக் மட்டும்தான் பட் இங்கே பயோ ரியாக்டர்ஸில் ஏரோபிக் எனரோபிக் ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே பயோ ரியாக்டரில் ஃபர்மெண்டேஷன் தான் சொல்கிறோம் ஞாபகம் வச்சுங்க இன் கேஸ் ஆஃப் பயோ ரியாக்டர்ஸ் பயோ ரியாக்டர்ஸில் மட்டும் ஏரோபிக் எனரோபிக் ரெண்டுமே பயோ ரியாக்டர்ஸில் நம்ம வந்து எதையாவது ரா மெட்டீரியல்ஸை போட்டு ப்ராடக்டை எடுக்கிறோம்னா அது ஏரோபிக்காக இருந்தாலும் சரி எனோபிரோபிக்காக இருந்தாலும் சரி அதை ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் தான் இண்டஸ்ட்ரியில் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல மட்டும் அதர் தென் தட் ரெஸ்பிரேஷன்லேயோ வேறு சாப்டர்லேயோ வரும்போது ஃபர்மெண்டேஷன்னா எனரோபிக் தான் பை பயோ பட் பயோ ரியாக்டர்ஸில் மட்டும் ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ங்கிறது ஏரோபிக்காகவும் இருக்கலாம் எனரோபிக்காகவும் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ராடக்ட்னு பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டின் மாதிரி ஸ்பைரோலினா குளோரெல்லாம் இதெல்லாம் சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டின் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த செல்ஸ் அதிக அளவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அந்த செல்ஸே நமக்கு வந்து ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ப்ராடக்ட் வந்து அந்த செல்லிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனதாக இருக்கலாம் செல்லோட பை ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் ரெண்டு விதத்துலேயும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிரைல் கண்டிஷனில் தான் இந்த எல்லா ப்ராசஸ்ஸுமே பண்ணணும் ஸ்டிரைல் கண்டிஷன்னா என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் பேத்தோஜெனிக் ஆர் அதர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இப்போ ஈஸ்ட்டை தவிர வேறு எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் அங்கே இருக்கக்கூடாது பேத்தோஜெனிக்காக இருக்கணும் இரு இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது பேத்தோஜெனிக் இல்லாமல் வேறு எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமுமே அங்கே இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் தேவையில்லாமல் வேறு எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் இல்லாமல் நமக்கு தேவையுள்ள மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மட்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு மற்றதெல்லாம் இல்லாமல் பண்ணுறது தான் நம்ம ஸ்டிரைல் கண்டிஷன் போ இதை ஏசெப்டிக் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்
முன்னாடி இருக்கிறது அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் ஃபர்மன்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வர்றது டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் பிஃபோர் ஃபர்மன்டேஷன் பிஃபோர் ஃபர்மன்டேஷன் ப்ராசஸ் என்னெல்லாம் பண்ணணும் நம்ம ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆஃப் ஃபர்மெண்டர் இந்த ஃபர்மெண்டர் ஆர் பயோ ரியாக்டரை நீங்கள் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணணும் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறதுனா அதை சுத்தப்படுத்தணும் அதில் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசமோ இல்லை பேத்தோஜனோ எதுவும் இல்லாத அளவுக்கு சுத்தப்படுத்தணும் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அண்ட் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆஃப் கல்ச்சர் மீடியம் கல்ச்சர் மீடியம் அப்படிங்கிறது எதில் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வளரப்போகுது ரா மெட்டீரியல் சப்ஸ்ட்ரேட் இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதையும் ஸ்டெரிலை பண்ணணும் அதுலேயும் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பேக்டீரியா ஃபங்கை வைரஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் க்ரோத் ஆஃப் சூட்டபிள் இனாக்குளம் இனாக்குளங்கிறது ஈஸ்ட் மாதிரி எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை போட்டு ரா மெட்டீரியலாக ப்ராடக்டாக மாற்றுறீங்க அதுதான் இனாக்குளம் அதையும் நீங்கள் வந்து தேவையான இனாக்குளம் சூட்டபிள் இனாக்குளத்தை நீங்கள் வளர்க்கணும் இது எல்லாமே அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் இப்போ ஃபர்மன்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் ஃபர்மன்டேஷன் ஃபர்மன்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் வருது டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ்ங்கிறது ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் செப்பரேஷன் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் இதுதான் மோஸ்ட்லி பியூரிஃபிகேஷன் தான் இப்போது பயோ ரியாக்டரில் ப்ராடக்ட் ரெடியாக இருக்குது அதை அவுட்லெட் வழியாக செப்பரேட் பண்ணுறீங்க அண்ட் பியூரிஃபை பண்ணுறீங்க பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க டிஸ்டிலேஷன் அதில் கூடிய வாட்டர்லாம் ரிமூவ் பண்ணுவீங்க அதை பியூரிஃபை ஆக்குவீங்க டிஸ்டிலேஷனுங்கிறது பியூரிஃபிகேஷன் தான் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி எடுப்போம் ஃபில்ட்ரேஷன் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இந்த வாட்டர்லாம் ரிமூவ் பண்ணால் தான் அந்த ப்ராடக்ட் கேட்டு போகாமல் ரொம்ப நாள் இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸில் வருது ஸோ தீஸ் ஆர் ஆர் அபவுட் பயோ ரியாக்டர்ஸ் ஆர் ஃபெர்மெண்டர்ஸ் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ்க்கு சப